टॉकिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ मन नगर मेरा नाम स्थिति लवानिया है माय नेम इज आकाश शर्मा मेरा नाम रजनीश पांडे है माय सेल्फ सतुल गौर माय नेम इज स्मृति रेखापति व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लो इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास और इसके बाद देखा जाए तो बिचौली मिडलमैन इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है तो ये दो मेरे हिसाब से मेजर प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से काफी सारी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में बट एक जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज फैसिलिटीज की काफी ज्यादा अनाज उगता है हमारे देश में बट प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती है तो काफी ज्यादा अनाज सड़ जाता है जो मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर आजकल के प्रेजेंट डे में वो है की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर टाइम पे और लो कॉस्ट पे फार्मर्स तक अवेलेबल नहीं हो पा रही है जो भी सीड्स फर्टिलाइजर्स मेन्यूर्स है वो भी नहीं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे और उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और दूसरा है की एजुकेशन स्टेटस फार्मर्स तक काफी पुअर है जो मेजर प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में वो बेसिकली है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द फार्मर्स एंड द रिसर्चर्स जिसकी वजह से एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो डिसेमिनेट हो जाती है और उन तक नहीं पहुंच पाती है कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये है कि सबसे पहले स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं जिसकी वजह से कल्चरल ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है दूसरा पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज है तीसरा हमारा कंट्री एक रेन पेड एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें हम थ्रू आउट दर रेन पे डिपेंडेंट रहते हैं चौथा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक मेजर इशू है अब मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर्स एक्सटेंशन वर्कर एंड साइंटिस्ट हु रिक्वायर मोर डेवलपमेंट बेसिकली हम पूरे सिस्टम के एक पर्टिकुलर सेक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते लाइक दे ऑल थ्री आर राइट एट दर प्लेस बट एज पर मी मतलब एक्सटेंशन सिस्टम थोड़ा मोर इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको और मोर डेवलप होना चाहिए एक्सटेंशन फील्ड में ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है क्योंकि वो एक ब्रिज की तरह कनेक्टिंग लिंक की तरह एड करते हैं साइंटिस्ट और फार्मर्स के बीच में सो so, मेरे हिसाब से फार्मर्स वाला जो एरिया है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए क्योंकि बेसिकली अगर आप देखिए आपको नई टेक्नोलॉजी लाकर इंट्रोड्यूस करते हैं साइंटिस्ट बनाता है एक्सटेंशन एजेंट एक्सप्लेन करता है उसके बाद भी डिपेंड करता है फार्मर पर वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फार्मर्स में चाहिए बिकॉज वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी एग्रीकल्चर सिस्टम में अगर हम देखें डेवलपमेंट की जरूरत तीनों को है पर जहाँ तक एक्सटेंशन वर्कर की बात है वो एक कड़ी है जो फार्मर और रिसर्चर को जोड़ रही है और उस कड़ी का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है आई डू सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है काफी सारी योजनाएं हर दिन लॉन्च हो रही है बट उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए एज दे से देर इज एन ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट सुधार काफी हद तक और किया जा सकता है पर जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स आ रहे हैं वो काफी सराहनीय है मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं भले ही गवर्नमेंट के पास दस पंद्रह स्कीम्स हो लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा अभी तक प्रॉब्लम्स वैसी ही हैं, अभी तक भी सुसाइड्स हो ही रही हैं, ये दिक्कत हो ही रही है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का सेटिस्फैक्ट्री नहीं है एज पर मी जो गवर्नमेंट का वर्क है वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि स्कीम्स वगैरह तो गवर्नमेंट कई सारी निकाल लेती है बट उसका एग्जीक्यूशन पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाई हैं जिससे कि फार्मर्स का डेवलपमेंट हो सके पर उनके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम के कारण वो पहुंच नहीं पा रही है फार्मर्स तक एनी सजेशन यू वॉन्ट टू गिव टू द गवर्नमेंट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने का जो कि बन चुका है फार्मर्स और जो कि रिसर्चर्स और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनके बीच में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली फार्मर्स तक जाके उनके प्रॉब्लम्स को समझ के उसे सॉल्व करने की जरूरत है और जो मिडिल मैन है बीच में उनके रोल को कम से कम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड देनी चाहिए ताकि फार्मर्स को मेन्यू फर्टिलाइजर पैसे एड करने में ज्यादा दिक्कत आए दूसरा ये एड कर सकता हूँ की जो ई मार्केटिंग है उसको और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है तीसरा ये है की उनके बच्चों को स्कॉलरशिप अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो खेतों में जाके काम न करें और पढ़ाई में थोड़ा मोर फोकस हो जाए दस पंद्रह स्कीम चलाने से बेटर है किसी एक पर फोकस करें और उसके अंदर तक जाए कि क्या ये इसका रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा अपना एफर्ट वहाँ लगाए और अंदर तक जाए ठीक है दस पंद्रह स्कीम से कोई फायदा नहीं होने वाला जबकि एक स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगी नेक्स्ट मेरे हिसाब से ये करना चाहिए जो हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर बजट है जितना भी आता है हमारे पास उसको गवर्नमेंट फोकस करे ध्यान दे कि वो नीचे तक जा भी रहा है या नहीं उससे फायदा पहुँच भी रहा है या नहीं खाली ये डिसाइड कर देने से कि ये इतना होगा ये इतना होगा ये इतना होगा यही काम नहीं होता है गवर्नमेंट को अंदर तक जाना होगा और पता करना होगा तब जाके आउटपुट निकलेगा एंड आई एम श्योर बेसिकली गवर्नमेंट को एजुकेट करना चाहिए फार्मर्स को वो काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए जो कनेक्टिविटी है रूरल और अर्बन एरिया में उसको इम्प्रूव करना चाहिए तो जिससे फार्मर अपना सामान खुद ही आके आराम से बेच ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी वॉट आर सम डिफ्रेंसेज
बेसिकली कंपेयर करें तो इंडिया में सबसे पहले लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पीपल इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में बाहर देश में क्या होता है फॉरन कंट्रीज में ये होता है कि मशीनरीज एडवांस मशीनरीज का यूज होता है और लेस पीपल इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि वहाँ पे हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर वेदर डिपेंडेंट है और बेसिकली दो से तीन क्रॉप ही एक साथ में उगाई जाती है बाहर कंट्रीज में क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड यूज होता है एग्रीकल्चर में और बेसिकली वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग का सिस्टम चलता है तो कई सारी क्रॉप वो साल भर में उगा देते हैं तीसरा ये होता है कि हमारे जो इंडिया में वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और बेसिकली दो से तीन हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग है हमारी कंट्री का बाहर बाहर देश में क्या होता है फॉरन कंट्रीज में कि टू फिफ्टी हेक्टेयर एक एवरेज लैंड होल्डिंग्स होती है तो वहाँ पर ज़्यादा फार्म एरिया बेटर फार्मिंग होती है जो मेरे डिफरेंस है फॉरन और इंडियन एग्रीकल्चर में वो बस यही है कि अब्रॉड ज़्यादा प्रेशर इस बात पर नहीं दिया जाता कि क्या पॉलिसी बन रही है उसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है जो कि एक मेजर डिफरेंस लेकर आ रहा है अगर हम इंडियन फार्मिंग सिस्टम की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे मैनुअल लेबर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा वो होता है वेर एज अगर हम फॉरन फार्मिंग की बात करें तो वहाँ पे मशीनरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का एफिशेंट यूज़ किया जाता है एंड एंड ऑन द अदर साइड बेसिकली अगर हम फार्मर्स की बात करें इंडियन फार्मर्स की तो यहाँ पर लिटरेसी लेवल फार्मर्स में काफ़ी लो है वेर एज अगर हम फॉरन फार्मिंग की बात करें तो वहाँ पर लिटरेसी लेवल काफ़ी हाई होता है तो वो ज़्यादा एफिशेंटली यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ टेक्नोलॉजी को देखिए फॉरन फार्मिंग में वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स और यू नो मशीन को बहुत इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल पर जबकि हमारे यहाँ उतना नहीं होता और वो काफ़ी तरह की डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं एक्सपेरिमेंटल क्रॉप्स उगाते हैं जबकि हम लोग जनरली दो तीन मेजर क्रॉप्स के अंदर समट जाते हैं इतना ही उगाते हैं और उन नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल झिझक नहीं करते जबकि हमारे ऐसा नहीं होता है हमें नई टेक्नोलॉजी को लेने के लिए टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है जबकि वहाँ इतना टाइम नहीं लगता हाउ टू मोटिवेट यूथ टूवर्ड्स एग्रीकल्चर यूथ को मोटिवेट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जैसे सबसे पहले हमें जो सोशल मीडिया है उसको एग्रीकल्चर से लिंक करना होगा आ, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आईसीटी सी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का करना होगा किसी का इंटरेस्ट क्यों डेवलप होता है वो देखता है आसपास कि अच्छा इसमें ऐसा है इसमें इतना प्रॉफिट है इसमें ये है इसमें ये है तब जाकर उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है अभी हमारा युवा जो एग्रीकल रूरल बैकग्राउंड से है या कहीं से भी वो एग्रीकल्चर में क्या देखना है वो क्या देख रहे खाली लॉस स्ट्रेस टेंशन इससे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा हमें उनको ये हमें उनको बचपन से ही गवर्नमेंट को एक्चुअल में ऐसी एजुकेशन भी देनी चाहिए और हमको बचपन से सिखाना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर में बेनिफिट है क्योंकि एग्रीकल्चर इज द रूट ऑफ एनी सिविलाइजेशन बिना एग्रीकल्चर कुछ नहीं है हमें इतना करना है कि जितना आईटी में इंटरेस्ट है लोगों का उतना ही एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट आ जाए ये हमारा फर्स्ट एफर्ट होना चाहिए जैसे कि पहले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे काफी लोग काफी लोग को एक सिक्योरिटी टाइप की मिलेगी कि हाँ बेटर है और दूसरा तरीका ये कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की इंसेंटिव दे यूथ को तो उसके थ्रू भी लोग प्रमोट होंगे फार्मिंग के मॉरल एक्सेप्टेंस फ्रॉम दी सोसाइटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए तो काफ़ी सुधार देखा जा सकता है इस फील्ड में यूथ को एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम गांव में जाके अलग अलग सेशन सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि उन्हें बताएगा कि इसमें उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और गवर्नमेंट उन्हें लैंड लीज और उनके लोन की अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा ईजी बना सकता है और उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकता है उनके रिक्वायरमेंट्स हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू चूज एग्रीकल्चर एज अ करियर इट्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी कि वो एक स्पिरिट जगा सके पूरे यूथ और स्टूडेंट्स के बीच में ताकि वो एग्रीकल्चर को एज एन करियर ऑप्शन ले सके विद फुल रिस्पेक्ट एंड फ्राइड स्कूल्स में जाके हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं उनकी काउंसलिंग्स और मतलब करके बता सकते हैं उन्हें कि सिर्फ ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें कि वो ग्रेजुएट होने के बाद अलग अलग स्ट्रीम्स में जा सकते हैं और अपना फ्यूचर और भी अच्छा बना सकते हैं तो हम कुछ भी कैसे चूज करते हैं आप खुद का एग्जाम्पल लेकर देखें तो हमारे जो सराउंडिंग होता वातावरण उससे हमको पता लगता है कि अच्छा यहाँ इंस्पिरेशन यहाँ इंस्पिरेशन है तो माना कि हम इमीडिएटली नहीं हो सकते हैं लेकिन हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हम इस जनरेशन से स्टार्ट करते हैं ताकि एक नया एग्रीकल्चर का वातावरण जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग का है वैसे एक एग्रीकल्चर का भी वातावरण हम जनरेट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में जैसे कि हमारी आने वाली जनरेशन को लगेगा कि अच्छा ये भी एक ऑप्शन है अभी तक तो बहुत कम लोग जानते हैं चीज़ों के बारे और एक करियर का अल्टीमेट क्या होता है अल्टीमेटली हम इंसान होता है किसी का पेट भटने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कहाँ मिलेगा आपके बताए कि हमें जो एग्रीकल्चर है एज अ सब्जेक्ट प्राइमरी लेवल से इंक्लूड करना होगा उससे क्या होगा कि बच्चे का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट डेवलप होगा उसको नॉलेज पता चलेगा उसका एग्रीकल्चर स्कोप प
दूसरा हम देखें तो इंडिया एक हमारे लिए प्राइड की बात है कि इंडिया कई सारी क्रॉप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैचुनट कोकोनट जिंजर टर्मरिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेन परसेंट जो फूड फ्रूट प्रोडक्शन है वर्ल्ड का वो इंडिया अकाउंट करता है तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है जो स्ट्रेंथ है इंडियन एग्रीकल्चर की वो है कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हर तरह की फार्मिंग को सूट कर फेवर करता है और दूसरा ये है कि यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है लैंड वाटर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और तीसरा ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है तो ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंट्री के बहुत रिच है तो उसको हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं सीधा सा आंसर है स्पिरिट ऑफ द फार्मर्स बिकॉज द फार्मर्स टेक एग्रीकल्चर नॉट एज एन जॉब बट एज अ वे ऑफ लिविंग वो से अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मांगते हैं जो कि सबसे बड़ी ताकत है इंडियन एग्रीकल्चर की स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये है बेसिकली यहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना है अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया एग्रीकल्चर इज नॉट अ बिजनेस इट इज वर्शिप क्योंकि हम मिट्टी की पूजा करते हैं हमारे यहाँ ये कल्चर में आता है हम जुड़े हुए हैं इससे अंदर तो हम ये काम दिल से करते हैं इसलिए हम बहुत एफर्ट लगा सकते हैं इसमें